వెల్కమ్ టు మనీ మంత్ర ఎంతో నమ్మకంగా అతి తక్కువ ట్యాక్స్ రేటుతో కూడా మనం ప్రతి నెల కూడా క్రమం తప్పకుండా రెగ్యులర్గా సిస్టమాటిక్ విత్డ్రాయల్ ప్లాన్ ద్వారా ఎలా మన యొక్క రిటైర్మెంట్ అమౌంట్ పొందుతూ ఉండవచ్చో లాస్ట్ వీక్ మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది దాని గురించి చర్చను ఇంకొద్దిగా ముందుకు తీసుకువెళుతూ అందులో మరికొన్ని అంశాలు మీ ముందుకు తీసుకురావడానికి నాతో పాటు స్టూడియోలో యశ్వంత్ కూడా రెడీగా ఉన్నారు ఈ రోజున మొట్టమొదటి నేను చెప్పబోయేటువంటి అంశం ఏంటంటే నేను పోయిన వారం మాట్లాడేటప్పుడు మీకు ఒకటి చెప్పడం జరిగింది అదేమిటి అంటే ఎవరైనా సరే ఒక నెలకి యాభై వేల రూపాయల చొప్పున సంవత్సరానికి ఆరు లక్షల రూపాయలు రావాలి అంటే దానికి పదహారు రెట్లు చొప్పున ఒక కోటి రూపాయలు కనుక మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే దాదాపుగా క్రమం తప్పకుండా మార్కెట్ ఎక్కువకి తక్కువకి పెరుగుతూ ఉన్నా కానీ కూడా మనకి దాదాపుగా రెగ్యులర్గా ఇన్స్టాల్మెంట్లు వచ్చే అవకాశం ఎలా ఉంటుందో పన్ను రేటు చాలా తక్కువ ఎంత ఉంటుందో కూడా చెప్పాను ఈ రోజున ఆ సిక్స్ పర్సెంట్ ఎందుకో కూడా మీకు చెప్పే ప్రయత్నం చేసే ముందు నా స్క్రీన్ ఒకసారి మీకు షేర్ చేస్తాను ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నట్లుగా ఇన్ఫ్లేషన్ కనుక చూసినట్లయితే నైన్టీన్ సిక్స్టీ నుంచి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ వరకు అంటే దాదాపుగా అరవై మూడు అరవై ఐదు సంవత్సరాల ప్రకారం చూస్తే యావరేజ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇండియాలో సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ ఉండింది ఒకప్పుడు సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ కాదు ట్వెల్వ్ సెవెంటీన్ కూడా ఉన్నా కానీ ప్రస్తుతం యావరేజ్ సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ ఉంది అరవై మూడు ఏళ్ళకి చూస్తే ఇది రాబోయే రోజుల్లో రిజర్వ్ బ్యాంక్ యొక్క లక్ష్యం కేవలం నాలుగు శాతంగా ఉంచాలి అనుకుంటున్నారు కాబట్టి ఆరు శాతాన్ని మించే అవకాశం లేదు ఇకపోతే కొద్దిసేపటి తర్వాత యశ్వంత్ ఈ రోజున ఈ సిస్టమాటిక్ విడ్రాల్ ప్రాసెస్కి బేసిస్ అయినటువంటి మ్యూచువల్ ఫండ్ ప్రాసెస్లో ఎంతవరకు రిటర్న్స్ సంపాదించడానికి అవకాశం ఉండిందో ఉంటుందో ఉండబోతుందో కూడా చూపించడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు అయినా కూడా తను చూపించబోయే సంఖ్యల కన్నా ఇంకా మోడరేట్గా కన్జర్వేటివ్గా ఎస్టిమేట్ చేస్తూ పది శాతమే మనం సంపాదిస్తాం అనుకుని నేను ఇక్కడ ప్రజెంట్ చేస్తున్నాను అంటే మ్యూచువల్ ఫండ్లో పది శాతం సంపాదిస్తాం ఇన్ఫ్లేషన్ నాలుగు శాతం రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఏం చేస్తున్నా కానీ ఆరు శాతం వరకు ఉంటుంది అంటే మన ఖర్చులు ఎక్కువగాను ఆదాయం తక్కువగాను ఊహించుకుని చెప్తున్నాను ఇప్పుడు దీన్ని అడ్జస్టెడ్ నెట్ రిటర్న్ అంటే మనకు పది శాతం వస్తుంటే ఇన్ఫ్లేషన్ మూలంగా ఆరు శాతం కొరికేస్తుంటే నెట్గా ఎంత వచ్చింది అని లెక్కేయాలంటే ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది అదేమిటి అంటే ఒకటి ప్లస్ మనకు వచ్చేటువంటి ఇన్కమ్ రేటు డివైడెడ్ బై ఒకటి ప్లస్ ఇన్ఫ్లేషన్ రేటు మొత్తానికి బైనస్ వన్ వేయాలి అలా కనుక వేసినట్లయితే మనం పది శాతం సంపాదిస్తూ ఆరు శాతం ఇన్ఫ్లేషన్లో కోల్పోతుంటే మన ఎఫెక్టివ్ రేటు కేవలం త్రీ పాయింట్ సెవెన్ సెవెన్ ఫోర్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఒకవేళ మీలో కొంతమందికి తక్కువ ఉండొచ్చు ఎక్కువ ఉండొచ్చు దాని ప్రకారం మార్పులు చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ కనుక యాభై వేల రూపాయలు ఉన్నటువంటి ఫ్యామిలీ నెలకి యాభై వేల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాలి అంటే సంవత్సరానికి ఆరు లక్షల రూపాయలు కాబట్టి ఆరు లక్షల రూపాయల గురించి ఎంత సేవ్ చేయాలో చూడటానికి వీలుగానే ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ అమౌంట్నే వాడుతూ ఆరు లక్షల రూపాయలని అలాగే ఒక ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు రిటైర్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా సజావుగా ఉండాలి అనుకుంటున్నారు అనుకున్నట్లయితే ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు అయితే పెంచుతాం వేరే సంగతి కానీ ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలకు చూస్తే ప్రజెంట్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎవరైనా ఎక్సెల్ తెలిసిన వాళ్ళని కంప్యూటర్లో కొద్దిగా ప్రవేశం ఉన్న వాళ్ళని అడిగితే చెప్తారు ప్రజెంట్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పర్సంటేజ్ కామా ఎన్ని సంవత్సరాలు కావాలో అన్ని సంవత్సరాలు తర్వాత మనకి సంవత్సరానికి కావాల్సిన అమౌంట్ మైనస్ గుర్తుతో వేస్తే మనకి అమౌంట్ ఎంతో తెలుస్తుంది అది నైంటీ నైన్ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ ల్యాక్స్ అదే నేను రౌండ్ ఆఫ్ చేసి మీకు కోటి రూపాయలు అని చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆ కోటి రూపాయలు అనేది ఎక్కడో ఆకాశం నుంచి ఊడిపడలేదు చాలా క్యాల్కులేషన్ చేసిన తర్వాత మీ యొక్క జీవన ప్రమాణం జీవన గతిలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఒడిదుడుకులు రాకూడదనే ఉద్దేశంతో లెక్కించి మరీ తీసినటువంటి సంఖ్య అలా పదహారు రెట్లు కనుక ఇన్వెస్ట్ చేసినట్లయితే మనకు వస్తుంది ఒకవేళ కనుక మీరు ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలు చాలు నాకు నెలకి అని అనుకున్నట్లయితే ఇందులో సగం అంటే యాభై లక్షలు పెడితే చాలు అలా కాదు పదిహేను వేలు అనుకుంటే ఇంకా తగ్గుతుంది సో ఇవన్నీ కూడా క్యాల్కులేషన్స్ అన్నీ కూడా బేస్డ్ ఆన్ యాప్సల్యూట్ డేటా అనమాట ఇప్పుడు మ్యూచువల్ ఫండ్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఎంతవరకు రిటర్న్స్ వస్తూ ఉన్నాయో కూడా యశ్వంత్ని చెప్పమని ఒకసారి రిక్వెస్ట్ చేస్తాను రైట్ అండి సో మనం ఇన్ని రోజులు ప్రాసెస్ మ్యూచువల్ ఫండ్ యొక్క ప్రాసెస్ గురించి చూస్తూ ఉన్నాం అఫ్ కోర్స్ ఆ ఇంట్రికసీస్ ఆ యొక్క డీటెయిల్స్ మరికొన్ని విషయాలు కూడా ఈ ఎపిసోడ్లో లేటర్ హాఫ్లో చెప్తాం కానీ ఇన్ జనరల్ ఒక డిసిప్లిన్డ్ అప్రోచ్ ఫాలో చేస్తే అసలు ఎలా ఉంటాయి రిటర్న్స్ అనేది కాకుండా ఇన్ జనరల్ అప్రోచ్ ఎలా ఉంటుందో చెప్తా ఉన్నాం వస్తూ ఉన్నాం సో నెక్స్ట్ అడగాల్సిన క్వశ్చన్ అసలు రిటర్న్స్ అనేది ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు
So first and foremost, na screen share just I will run you through the presentation. So either lump sum loan na invest chase on dachu, ever in a vecti lapote sip loan na chase on dachu. So in case lump sum maite matra na, okay, yabe lakshalu, yedo ka palana day to like a pote palana dates lo invest chase the allowed in a return, e process paranga allowed in a return, ade samimlo nifty logo de allowed in a return so goda assess chales in house round. అదే సిప్ గురించి మాట్లాడితే నెలకి లక్ష రూపాయలు పెట్టినట్టుగా అది కూడా క్రమం తప్పకుండా ప్రతి నెల ఆ లక్ష రూపాయలు ఇన్వెస్ట్ చేసినట్టుగా అజ్యూమ్ చేసుకొని రిటర్న్స్ అనేది కంప్యూట్ చేయబడ్డే సో ఐదర్ లంసమ్ లేదా సిప్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇస్ టు అనలైజ్ రిటర్న్స్ ఎలా ఉండిని అని సో ఇందాక చెప్పాను ఒక పర్టిక్యులర్ డేటే కాకుండా సెట్ ఆఫ్ డేట్స్ కూడా ఎలా చూడాలో ఒక ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా మీకు చూపిస్తాను అంటే సపోజ్ మీకు ఫుల్ క్లారిటీగా టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్న మార్చ్ ఫస్ట్న కనుక నేను ఇన్వెస్ట్ చేసినట్లయితే ఎలా ఉంటుంది ఎగ్జాంపుల్ ఈ ప్రాసెస్ అని తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఇట్ ఈస్ క్వైట్ సింపుల్ అది సెలెక్ట్ చేసుకుని మీ అంతటా మీరు చూడొచ్చు నేను ఇంకా నెక్స్ట్ లైఫ్లో చూపిస్తాను రిటర్న్స్ ఎలా వస్తాయో అది కాకుండా నాకు ఇలా కాదు అంటే మార్చ్ ఫస్ట్ ఏదో చాలా లక్కీ డే ఏమో చాలా మార్కెట్ పడి ఉండొచ్చు ఆ లోయెస్ట్ ఆఫ్ లో టైంలో నేను ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కొంచెం యావరేజ్ అప్రాక్సిమేషన్ ఇవ్వండి అంటే కూడా సింపుల్గా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్లో ఫుల్ ఆఫ్ మార్చ్ కూడా సెలెక్ట్ చేసే ఆపర్చునిటీ ఉంటుంది అంటే ఆ మార్చ్లో సారీ ఏప్రిల్లో ప్రతిరోజు ఇన్వెస్ట్ చేసిన అన్ని కేసెస్ తీసుకుని యావరేజ్ తీసి ఒక ఎగ్జాంపుల్ రూపంలో మీకు చెప్తాం అదే కాకుండా ఇంకా దానికంటే ఒక లెవెల్ ఎక్కువ ఏంటంటే అసలు ఏప్రిల్ కాదు ఇన్ జనరల్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ఇన్వెస్ట్ చేశారు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ సంవత్సరం మొత్తంలో అన్ని రోజులు అన్ని రిటర్న్స్ తీసుకుని యావరేజ్ చేసినా కూడా ఆ రిటర్న్స్ ఎలా ఉండిని అదే సమయంలో నిఫ్టీ కూడా ఎలా పర్ఫామ్ చేసిందో కూడా మీ అంతటా మీరు చూడొచ్చు సో రిటర్న్స్ అనేది ఎలా చూపిస్తామంటే మన దగ్గర ఈ రైట్ సైడ్ ఇందాక చూపించిన డేట్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్లయితే ఈ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ అసలు జర్నీ ఎలా ఉండింది మన దగ్గర అని చూపిస్తాం సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ కింద చూస్తామంటే ఎనిమిది సంవత్సరాలు అయింది నేను తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్ ఏమో టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ఆగస్ట్ థర్డ్ను కనుక ఇన్వెస్ట్ చేసినట్లయితే అసలు నా జర్నీ ఎలా ఉండిందని చెప్పే ప్రయత్నం ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఇక్కడ కింద చూసినట్లయితే ఎయిట్ ఇయర్స్ డేటా ఉంది కాబట్టి ఒరిజినల్గా స్టార్ట్ చేసిందేమో ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్తో at the end of 8 years ad ayindemo around 1.79 crores most important ga asal returns ela undini ide samayamlo ani meer adagali so ikkad chusinatlayite aa 1.79 crores 8 years tarvata ochinappudu around 13.2 percent emo nifty a ichindi ante nifty lo invest chesinatlayite 13.2 percent cagr vastha unnadi అదే సమయంలో మన ప్రాసెస్లో ఇన్వెస్ట్ చేసినట్లయితే అరౌండ్ సెవెంటీన్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ సిఏజిఆర్ వచ్చినట్టుగా మనకు కనిపిస్తుంది నేనేం మంచి ఎగ్జాంపుల్ చూపిద్దామనో లేకపోతే రిటర్న్స్ యొక్క ఎఫిషియన్సీ చూపిద్దామనే ఉద్దేశం కాదు కానీ హౌ దిస్ కంప్యూటేషన్ ఇస్ డన్ అని చూపించే ప్రయత్నం వరకే చేస్తున్నా సో అగైన్ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ఈచ్ ఇయర్ ఎంత ఉండింది మన సమ్ అంటే పెట్టిందేమో యాభై లక్షలు ఫస్ట్ ఇయర్ అయిపోయాక అరవై లక్షలు అరవై మూడు లక్షలు యాభై మూడు లక్షలు యాభై రెండు లక్షలు ఎందుకంటే అప్పుడు కోవిడ్ సమయం కాబట్టి టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్కి నాలుగేళ్లకి కోవిడ్ వచ్చింది కాబట్టి అందరితో పాటు మనం కూడా సఫర్ అవుతాం ఎన్ లైక్ ఎనీథింగ్ ఇన్ వేరియబుల్ ఇన్కమ్ జనరేటింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కాబట్టి సఫర్ అవుతాం కానీ ఆ కన్సిస్టెంట్గా ఉంటాము అండ్ అప్రోచ్ కూడా ఫండమెంటలీ స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది కాబట్టి వీఆర్ ఏబుల్ టు రికవర్ ఎనీ లాసెస్ విత్ ఇన్ టైమ్ సో అదే మీరు చూసినట్లయితే ఇమీడియట్గా నెక్స్ట్ ఇయర్ వచ్చేసరికి ఆ యాభై రెండు పడింది కూడా కోటి రూపాయలు అయిపోయింది సో దిస్ ఇస్ జస్ట్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ హౌ మీ అంతటా మీరు చెక్ చేసుకుని డేట్ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఆ రోజు ఇన్వెస్ట్ చేసినట్లయితే నా జర్నీ ఎలా ఉండేదని కూడా వితౌట్ ఎనీ బయాస్ అంటే మంచి ఎగ్జాంపుల్సే చూపించాలనే ఉద్దేశం లేకుండా మీ మిమ్మల్ని కూడా ఎన్కరేజ్ చేసి ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఎంతోజియాజం తీసుకుని ట్రై చేస్తేనే మీకు కూడా కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది ప్రయత్నమే ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్ సో లాస్ట్లో చూపించాను ఇక్కడ ఇంకొక కైండ్ ఆఫ్ డేటా పాయింట్ యాడ్ చేస్తాం అదేంటంటే ఈ మల్టిపుల్ అంటే పెట్టిందేమో యాభై లక్షలు ఎనిమిది ఏళ్ళు అయ్యేసరికి అసలు ఎన్ని రెట్లు పెరిగింది ఈ ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్లో చూస్తే నేను ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ పెట్టింది అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఇక్కడ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ టైమ్స్ అయినట్టుగా అంటే మూడున్నర రెట్లు అయ్యి ఆల్మోస్ట్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ క్రోర్స్ అయింది కాబట్టి మూడున్నర రెట్లు అయినట్టుగా కనిపిస్తుంది సో ఈ డేటా పాయింట్స్ అనేది ఇవ్వబడతాయి మీ అంతట మీరు టెస్ట్ చేసుకుని డేట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం మంత్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం క్వార్టర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం లేకపోతే ఈ లాస్ట్ ఈ ఎగ్జాంపుల్లో చూసినట్లయితే నేను ఇక్కడ ఇయర్ సెలెక్ట్ చేసేసా సో టూ థౌజండ్
ఇప్పటి నుంచి అదే జర్నీ ఉంటుందా అంటే దానికి కొంచెం అటెన్షన్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది మంచి స్కీమ్స్ సెలెక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అండ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్లీ ఏ ఒక్క స్కీమ్కి ఎటువంటి ఎక్స్ట్రా లవ్ ఎక్స్ట్రా అటెన్షన్ ఇవ్వాల్సిన అవసరమే లేదు స్కీమ్ కనుక పర్ఫార్మెన్స్ బాగోకపోతే దాని వైపు నుంచి మూవ్ చేసుకుని ఇంకో వైపు దానికి వెళ్ళిపోవాల్సిన అవసరం కూడా ఉందని మనం తెలుసుకుంటా ఉన్నాం సో లాస్ట్ వచ్చేసరికి ఇంకా సిప్ కూడా ఎలా అయితే చెక్ చేయాలో ఇప్పుడు లంప్సమ్ గురించి చెప్పున్న సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ సిలారియో సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ డేట్ సెలెక్షన్ ఉంటుంది రైట్ సైడ్లో వచ్చేసి ఇమీడియట్ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ డేట్ ఎప్పుడు అని సెలెక్ట్ చేస్తే ఆ రోజు నుంచి జర్నీ ఎలా ఉండింది అదే సమయంలో అసలు నిఫ్టీ ఎంత అయింది మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత పెట్టాం మన పోర్ట్ఫోలియో ఎంత అయిందో కూడా చెప్పే ప్రయత్నం ఈజీగా ఈ స్క్రీన్ ద్వారా ఈ కైండ్ ఆఫ్ లింక్ ద్వారా మీకు తెలియబడుతుంది అంటే ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇన్ ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ వీడియో ఈ లింక్స్ కూడా మీకు అవైలబుల్ చేసి మీ అంతట మీరు మీరు చెక్ చేసుకోవాలని మా ఉద్దేశం చెక్ చేసుకుని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డేట్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుని మంచిది హైస్ లోస్ మీకు అర్థమైనంత వరకు మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిన హై లో టైమ్స్ కూడా సెలెక్ట్ చేసి చూసి అసలు ఎసెస్ చేయాలి అప్పుడే మీరు దాని మీద కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ అనేది ఏర్పడుతుంది సో ఇందాక చెప్పినట్టుగా సిప్లో మొదలు పెట్టినట్లయితే ఇక్కడ లాస్ట్లో వన్ ల్యాక్ ఎవ్రీ మంత్ పెడతాం ఆ వన్ ల్యాక్ ఐదేళ్ల తర్వాత ఎంత అయింది అని చూస్తేనేమో అరౌండ్ ట్వంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఇచ్చింది ఈ యొక్క మన ప్రాసెస్ అదే సమయంలో నిఫ్టీ వచ్చేసరికి థర్టీన్ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఇచ్చింది సో కేవలం ఐదేళ్ళలో అరౌండ్ ఫోర్టీన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఎక్స్ట్రా ఒక ప్రాసెస్ని ఫాలో చేసి ఫండమెంటల్ని ఫాలో చేయడం వల్ల వచ్చే లాభం ఇంత పెద్దదాన్ని కూడా మీరు అర్థం చేసుకోవాలి so this is a way that you can yourself check again last ki indak cheppinatuga enni retlu perigindi ade samayamlo enni cagr ante enta ichindi return in terms of compounded annual growth rate kuda cheppatam ee kind of example lo cheptam so last ki vache sariki next steps enti ante ee links mi antata meeru పొందటం ఆ లింక్స్ ద్వారా మీరు ట్రై చేయటం మ్యూచువల్ ఫండ్ లంప్సమ్ అని లేకపోతే మ్యూచువల్ ఫండ్ సిప్ అని కనుక మన వాట్సాప్ నెంబర్కి పంపినట్టయితే మన టీం దగ్గర నుంచి ఆ లింక్స్ ఇవ్వబడతాయి ఆ లింక్స్ని మీ అంతట మీరు టెస్ట్ చేసి కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ చేసుకుంటారని మా ఉద్దేశం మనీ మంత్ర ప్రోగ్రాంలో మేము చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నీ కూడా కోటి రూపాయలు లక్ష రూపాయలు యాభై లక్ష రూపాయలు అంటే నెలకు లక్ష లేకపోతే కోటి రూపాయలు అని చెప్తే మధ్య తరగతి మనుషులు లేదా చిన్న ఆదాయం ఉండేవాళ్ళు భయపడవలసిన అవసరం లేదు ఇదన్నీ కూడా అంకెలతో లెక్కేసేది కాబట్టి వెసులుబాటు ఉంటుందని లక్ష రూపాయలు చెప్పడం జరిగింది కానీ ఆ లక్ష రూపాయలతో ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ కనుక రిటర్న్ వస్తున్నట్లయితే మీరు పదివేలతో మొదలు పెట్టినా మీ ఇన్కమ్ మీద ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంటే వస్తుంది అందువల్ల చిన్న వ్యక్తి పెద్ద వ్యక్తి మధ్యతరగతి వ్యక్తి అనే భేదభావం ఉండని అవసరం లేదు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ప్రతి ఒక్కరికి అందుబాటులో ఉంటాయని గమనించండి ఇప్పుడు యశ్వంత్ చెప్పినట్లుగా ప్రాసెస్ గురించి ఒక రెండు మాటలు చెప్పాలనే ఉద్దేశంతో నా స్క్రీన్ మీకు ప్రజెంట్ చేస్తున్నాను ఆ స్క్రీన్లో షేర్ చేసే వివరాలను ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దాం ఇక్కడ మొట్టమొదటి మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే ప్రాసెస్ అనగానే ప్రతి ఒక్కళ్ళు అర్థం చేసుకోవాల్సిన అంశం ఏంటంటే రోలింగ్ పీరియడ్స్ను పాయింట్ టు పాయింట్ అనేది గమనించాలి ఎప్పుడు కూడా మీరు ఇవాళ ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటే మీరు తెలిసిన వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళిపోయి ఇవాళ వరకు ఉన్న రిటర్న్స్ ఎంత ఉన్నాయని చూస్తారు అది చూడటం పొరపాటు ఎందువలన అంటే అది కేవలం గతంలో ఒక రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు మాత్రమే తీసుకోబడుతుంది ఇక్కడ మీకు ఎగ్జాంపుల్ చూపించినట్లుగా అందులో కనుక ఎవరన్నా ఫైవ్ ఇయర్ రిటర్న్స్ అంటే వాళ్ళు ఎలా తీసుకుంటారు ఫస్ట్ జనవరి టూ థౌజండ్ టెన్ నుంచి మీరు కనుక డిసెంబర్ థర్టీ వన్ టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్లో చూస్తుంటే ఆ ఒక్క టైం పీరియడ్కే స్టార్టింగ్ డే ఫిక్స్డ్ ఎండింగ్ డే ఫిక్స్డ్ కానీ అలా చేయకుండా రోలింగ్ రిటర్న్స్ కావాలి అంటే మనం చేయవలసిన పని ఏంటంటే ఆ స్టార్టింగ్ డేట్ని ఒక డే ముందుకు మారుస్తాం ఎండింగ్ డేని ఒక డేట్ ముందుకు మారుస్తాం అలా మారుస్తూ వచ్చేటువంటి రిటర్న్స్ని రోలింగ్ రిటర్న్స్ అంటారు అందువల్ల మనం చేసేది ఏంటంటే రోలింగ్ రిటర్న్స్ లెక్కేస్తాం కాబట్టి జనవరి వన్ నుంచి డిసెంబర్ ఫోర్టీన్ ఎలా లెక్కేస్తామో అలాగే జనవరి వన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ నుంచి డిసెంబర్ థర్టీ వన్ టూ వరకు కూడా ఫైవ్ ఇయర్స్ అంటాం అలా డేట్లు మార్చుకుంటూ అనేక రోజులకి ఆ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం మొట్టమొదట అంటే ప్రతి మ్యూచువల్ ఫండ్లను దాదాపుగా తొమ్మిది వందల స్కీముల కన్నా ఎక్కువ ఇండియాలో ఉంటే ప్రతి స్కీమ్ యొక్క డేటా తీసుకుని డేటాలో ప్రతి దానికి కూడా లెక్క వేయడం జరుగుతుంది అలా లెక్క వేసిన తర్వాత మనకి జరిగేది ఏంటంటే ఇది ఒకసారి మనం మ్యూచువల్ ఫండ్ రిటర్న్ లెక్కేసాం కాబట్టి అదే సమయానికి నిఫ్టీలో కూడా ఎంత రిటర్న్స్ వచ్చినాయో కూడా లెక్క వేయడం జరుగుతుంది అంటే మన దగ్గర రెండు వాల్యూస్ ఉన్నాయి ప్రతి పీరియడ్కి కూడా మ్యూచువల్ ఫండ్ రిటర్న్ ఎంత నిఫ్
అన్నింటికీ కూడా యావరేజ్ అవుట్ పర్ఫార్మెన్స్ అంతా తెలుస్తుంది రోలింగ్ రిటర్న్స్ బేసిస్ మీద ఆ తరువాత మనం చేయవలసింది ఏంటంటే ఎప్పుడైతే ఇలా యావరేజ్ అవుట్ పర్ఫార్మెన్స్ తెలిసిందో ఇక్కడ మీకు ఒక సంఖ్య ఒక విషయం ఖచ్చితంగా చెప్పాలి యావరేజ్ అనేది అన్ని వేళలో మనకి ఆమోదయోగ్యమైన విషయం కాదు ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు మీరు స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్న అంకెలే చూస్తే ఒక మ్యూచువల్ ఫండ్లో కనుక మూడు వాల్యూసే మనం కన్సిడర్ చేసి ఉంటే మనం కాదు దాదాపు ఒక ఐదు వందల డేటా పాయింట్స్ చూస్తాం మీకు అర్థం కావడానికి మూడు డేటా పాయింట్సే తీసుకుని యావరేజ్ చూపిస్తున్నాను ఒకసారి నైన్ ఒకసారి టెన్ ఒకసారి ఎలెవెన్ పర్సెంట్ వచ్చింది అనుకోండి ఆ మూడు కలిపితే ఎంత నైన్ ప్లస్ టెన్ ప్లస్ లెవెన్ అంటే ముప్పై డివైడెడ్ బి త్రీ అంటే ఎంత వచ్చింది యావరేజ్ రిటర్న్ టెన్ వచ్చింది అంటే మన ఉద్దేశం ప్రకారం టెన్ అంటే బాగానే ఉంది కదా అనుకుంటాం ఆ తర్వాత ఇంకొక మ్యూచువల్ ఫండ్ చూసాం అనుకోండి అప్పుడే అది ఒకసారి ఏమో మైనస్ ఫైవ్ అంటే లాస్ వచ్చింది ఆ తర్వాత ఒకసారి ఏమో సెవెన్ వచ్చింది ఒకసారి మాత్రం ట్వంటీ ఎయిట్ వచ్చింది అనుకోండి ఇది కూడా మొత్తం కలిపితే ఎంత వచ్చింది మళ్ళీ థర్టీనే డివైడెడ్ బై త్రీ వేస్తే దీనికి కూడా మనకు యావరేజ్ టెన్నే ఈ రెంటిలో ఏది మీరు కొనుక్కోవాలి ఏది మేము సజెస్ట్ చేయాలి అంటే మొదటిది దాన్ని సజెస్ట్ చేయాలి అంటే కేవలం టెన్ పర్సెంట్ ఉన్నంత మాత్రాన రెండు ఒకటే అనటం తప్పు అందువల్ల మేము ఏం చేస్తాం ఏదైతే స్టెబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుందో లేదా వాలటైలిటీ తక్కువ ఉంటుందో దాన్ని మనం సూచించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం అలా చేసినప్పుడు మీకు జరిగేది ఏంటంటే వాలటైలిటీతో మీకు యావరేజ్ అవుట్ పర్ఫార్మెన్స్ని అడ్జస్ట్ చేయబడుతుంది అంటే ఒకే మ్యూచువల్ ఫండ్లో టెన్ ఇంకో మ్యూచువల్ ఫండ్లో కూడా టెన్ ఉంటే ఒక దానిలో వాలటైలిటీ తక్కువ ఉంటే దీనిని కొద్దిగా పైకి నెట్టడం దీనిలో అయితే వాలటైలిటీ ఎక్కువ ఉన్నదో దాన్ని కొద్దిగా కిందకి లాగడం జరుగుతుంది దానితో ర్యాంకులు వేసినప్పుడు ఏది వాలటైలిటీ తక్కువ ఉన్నదో అది పైకి చేరడం జరుగుతుంది ఆ తర్వాత మనం చేయవలసింది ఏంటంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎప్పుడు కూడా మనం చూడవలసింది ఎన్ఏవి ఇప్పుడు మీరు ఎవరైనా సరే వివేకం గురించి కొద్దిగా కనుక మీకు పరిచయం ఉన్నట్లయితే ఏ కంపెనీకైనా ఫెయిర్ వాల్యూ లెక్క వేయటం అలాగే మాకు ఉన్నటువంటి కెపాసిటీ మూలంగా కంప్యూటింగ్ స్కిల్స్ మూలంగా పోర్ట్ఫోలియోని అంతా కూడా తీసుకుని ప్రతి మ్యూచువల్ ఫండ్ కూడా విధిగా నెలకు ఒకసారి పోర్ట్ఫోలియో డిక్లేర్ చేయాలి కాబట్టి ఆ పోర్ట్ఫోలియో మొత్తాన్ని తీసుకుని ఆ పోర్ట్ఫోలియో యొక్క వాల్యూ ఎంత ఉండాలో లెక్కిస్తుంది అలా లెక్కేసిన తర్వాత అందులో ఉన్న యూనిట్లు పెట్టి డివైడ్ చేస్తే మనకు వచ్చేది ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎన్ఏవి ఆ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎన్ఏవి కనుక ఒకవేళ ఆ రోజు వరకు ఉన్న ఎన్ఏవి కన్నా ఎక్కువ ఉందనుకోండి అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే ఒకవేళ మన ర్యాంక్ ప్రకారం చూస్తే టెన్ రిటర్న్ వచ్చింది అన్ని అడ్జస్ట్మెంట్ల తర్వాత ఈ ఒక్కటి చేయకముందు అప్పుడు కనుక ఎన్ఏవి మనం లెక్కేసిన ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎన్ఏవి చూస్తేనేమో పదకొండు ఉండి మ్యాక్చువల్గా మార్కెట్లో ఎన్ఏవి టెన్ ఉందనుకోండి అంటే అందులో ఇంకా హిడెన్ పొటెన్షియల్ ఉన్నది అని అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఈ యాక్చువల్గా వచ్చినటువంటి రిటర్న్ టెన్ పర్సెంట్ ఇంటూ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎన్ఐవి అయిన లెవెన్ డివైడెడ్ బై యాక్చువల్ ఎన్ఐవి టెన్ వేస్తే ఆటోమేటిక్గా దాని ర్యాంక్ మళ్ళీ టెన్ నుంచి లెవెన్కి చేరుతుంది ఇలా రేట్లు మార్చడం మూలంగా ర్యాంకులు అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరుగుతుంది ఇలా ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే ఎందుకు నమ్మకం కలగాలి అసలు ఫెయిర్ వాల్యూ కన్నా ఎక్స్పెక్టెడ్ అనేవి ఎలా నమ్మాలి అనుకుంటే మీకు ఎగ్జాంపుల్గా ఈ రోజున ఉన్నటువంటి టాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్ ర్యాంక్ ఏది ఉందో చూస్తే వివేకంలో నిప్పన్ ఇండియా స్మాల్ క్యాప్ ఉంది ఎప్పటి నుంచో కంటిన్యూ అవుతుంది దాని యొక్క పోర్ట్ఫోలియో సెప్టెంబర్ ఆఖరికి ఉన్న పోర్ట్ఫోలియో తీసుకోవడం జరిగింది ఆ పోర్ట్ఫోలియో మొత్తం కూడా నా ఒక్కడదే అనుకుని భావిస్తూ నా యొక్క పోర్ట్ఫోలియోకి ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఎంతో చూపించమని అడిగితే ఎంత యాక్యురేసీ వచ్చింది మీరు స్క్రీన్ మీద చూస్తున్నట్లయితే నైంటీ త్రీ పాయింట్ జీరో ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు యాక్యురేట్గా ఎస్టాబ్లిష్ చేయగలుగుతుంది అందువల్లనే ఎక్స్పెక్టెడ్ అనేవిని కూడా మనం వాడటం జరుగుతుంది ఇప్పుడు మీకు ఇంట్రెస్ట్ రావచ్చు ఈరోజు నిప్పన్ యొక్క స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్లో యాక్చువల్ ఎక్స్ అనేవి ఎక్కువ ఉందా ఎక్స్పెక్టెడ్ అనేవి ఎక్కువ ఉందా అంటారు ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎన్ఐవిని ఏమో క్రింద ఉంటే యాక్చువల్ ఎన్ఐవి పైన ఉంది అంటే అర్థమేంటి ఈ నిప్పన్ ఇండియా స్మాల్ క్యాప్లో ఇంకా హిడెన్ పొటెన్షియల్ లేదు హిడెన్ డ్యామేజే ఉన్నది అని అర్థం చేసుకోవాలి అందువల్ల మనం ఏం చేయాలి దీని యొక్క ర్యాంకు కొద్దిగా క్రిందకు లాగవలసి ఉంటుంది ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ప్రకారం లెక్క వేసినప్పుడు ఇలా అన్ని ర్యాంకులు లెక్కేసిన తర్వాత ఇవన్నీ కూడా కన్జ్యూమ్ చేయడానికి వీలుగా ఉండటానికి మీకోసం ఇవన్నీ కూడా ఈ రకంగా క్రమంలో అరేంజ్ చేయబడతాయి అన్ని స్కీమ్స్ని తీసుకుని ర్యాంకుల ప్రకారం టాప్ ర్యాంక్ పైన నెక్స్ట్ ర్యాంక్ సెకండ్ నెక్స్ట్ ర్యాంక్ తర్వాత నెక్స్ట్ ర్యాంక్ అలా వేయడం జరుగుతుంది అలా వేసేటప్పుడు చిన్న చితక ఫ్లై బై నైట్ ఆపరేటర్స్ లాగా వచ్చిన మ్యూచువల్ ఫండ్స్ని మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసి నష్టపోకూడదు అనేటువంటి ఆలోచనతో ఐదు
బ్యాలెన్స్ ప్రతి మంత్లో కూడా ర్యాంకులు రాగానే మనం ఇన్వెస్ట్ చేసిన రెండో మూడో ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటాం అందులో ఏదైనా కనుక టెన్త్ ర్యాంక్ అన్న క్రిందకి పడిపోతే ఆటోమేటిక్గా తీసి మనం టాప్ ర్యాంకులు మళ్ళీ కొనుక్కుంటాం ఇలా చేయటం మూలంగా ఎప్పుడు కూడా మీకు జరిగేది ఏంటి మనకు ఎప్పుడు కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ టాప్ స్కీమ్లో ఉండటం ఒకటి రెండవది మీకు వచ్చేటువంటి ధర్మ సందేహం ఏంటంటే మీరు చెప్పినట్టుగా ర్యాంక్ పడిపోయినప్పుడు కనుక అమ్మి వేస్తుంటే వన్ ఇయర్ లోపలే అమ్మి వేయడం జరుగుతుందేమో అనుకుంటారు అది ఉండదు ఎందుకంటే మేము చేసిన డేటా అనలైజ్ చేసి చూస్తే యావరేజ్గా పది స్కీములు కొనుక్కున్నటువంటి పోర్ట్ఫోలియోలో ఏదైనా అది టెన్త్ ర్యాంక్ అన్నా పడిపోవటానికి కనీసం రెండు సంవత్సరాలు పడుతుంది అందువల్ల షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గేమ్స్ వచ్చే అవకాశం చాలా తక్కువ రాజు అని చెప్పను అలా వచ్చినప్పుడు మాత్రం మనం ఏమాత్రం బెదురు లేకుండా మనం అమ్మి వేసి వేరే స్కీమ్లోకి వెళ్ళటం మంచి పని కానీ అది రాదు సాధారణంగా రెండవది ఎగ్జిట్ లోడ్ కూడా ఉండదు వన్ ఇయర్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఇవన్నీ తెలుసుకున్న మనం ఇలా మ్యూచువల్ ఫండ్లో సంపాదించడం తెలుసుకున్నాం అంతకుముందు ఈక్విటీస్ గురించి నేర్చుకున్నాం ఇంత నేర్చుకున్న తర్వాత మన యొక్క ఫైనాన్షియల్ లైఫ్ ఫ్యూచర్లో సేఫ్గా ఉండాలి అందుకని మనం ఏం చేయాలంటే వచ్చే వారం మనం చర్చించబోయే అంశాలు ఏంటంటే మనం నేర్చుకున్న అంశాలని మన అవసరాలకి ఇమీడియట్గా వాడుకుంటూ మన ఫ్యూచర్ని మనమే ఎలా దివ్యంగా మలుచుకోవచ్చో చూద్దాం అది చేయవలసిన పని ఏంటి అందులో మీకు చెప్పబోయేది నెక్స్ట్ వీక్లో నేను ఫస్ట్ డిఫైనింగ్ యువర్ గోల్స్ అంటే ఫైనాన్షియల్ గోల్స్ ఎలా సెట్ చేసుకోవాలో చెప్తాను ఆ తర్వాత ఆ దానికోసం మీకు ఉన్నటువంటి సోర్సెస్ ఏమేంటి నెల నెలా వచ్చే ఇన్కమ్ ఎంత సంవత్సరానికి వచ్చే ఇన్కమ్ ఎంత లేదా మీకు ఉన్నటువంటి స్థిరాస్తులు ఏంటి అందులో ఉన్నటువంటి ఆస్తులు ఇంకేదైనా చిరాస్తులు ఉన్నాయా ఇవన్నీ లెక్క వేయటం ఆ తర్వాత ఎప్పుడైతే అవసరాలు తెలిసాయో అవకాశాలు మన దగ్గర వన్ ఏ సోర్స్ ఉన్నాయో తెలిసిందో వీటిని ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మంచి మెరుగైన రిటర్న్స్ వస్తాయి మనం అనుకున్న గోల్స్ని తేలిగ్గా రీచ్ అవ్వగలమో మ్యాచ్ చేయటం అంటే ఎవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ ఆ తర్వాత ఏం చేస్తాము ఈ రెండింటిని మ్యాచ్ చేసి ఇదిగో మీ పిల్లవాడి చదువు కోసం సిప్ చేయండి మీ యొక్క రిటైర్మెంట్ కోసం లంసం పెట్టండి ఇలా మ్యాచ్ చేసి చూపించడం జరుగుతుంది ఆ తర్వాత మీరు చేయవలసిందల్లా ఒక్కసారి కూర్చొని ప్లాన్ చేసుకున్న తర్వాత యాంగ్జైటీ ఫ్రీ లైఫ్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అదృద్దాకు లోను కాకుండా మనశ్శాంతిగా కలకాలం లక్షణంగా జీవించడానికి అవకాశం ఉంటుంది అంటే ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడంలో మిమ్మల్ని కొట్టగలిగే వాళ్ళు మీ చుట్టుపక్కల ఎవరో ఉంటారని మాత్రం తెలుసుకోగలుగుతారు వచ్చే వారం మనం చర్చించబోయే విషయాల గురించి ఆలోచించబోయే ముందు మీతో నేను ఇంకొక విషయం కూడా పంచుకోవాలి అదేమిటి అంటే ఈ నెలలో ఆల్రెడీ మన టీం ఒంగోలులో ఉంది కాబట్టి ఒంగోలులో ఉన్నటువంటి ఇన్వెస్టర్లందరూ కూడా మంచి అనుభవం పొందడమే కాకుండా మంచి సాటిస్ఫాక్షన్ కూడా పొందుతారని నమ్ముతున్నాను ఇదే విధంగా ఇంకా దానికన్నా కూడా మెరుగైనటువంటి అవకాశాలు కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో అక్టో నవంబర్ నెల మొదటి వారంలో కానీ రెండో వారంలో కానీ మేము వైజాగ్ రాబోతున్నాము అక్కడ ఈ ఫార్మాట్ కన్నా ఇంకా ఇంప్రూవ్డ్ తరహాలో ఉండేట్లుగా ఒక లైవ్ సెమినార్ కండక్ట్ చేయటం లైవ్ సెమినార్కి అందరూ పార్టిసిపెంట్స్ రావటం అందరితో మేము ప్రజెంటేషన్ ఇవ్వటమే కాకుండా అందులో మీకు వచ్చిన డౌట్లు ఏదైనా కూడా మా టీము ఆ తర్వాత కూడా ఉండి అంటే మాతో చర్చించగలరు మేము వీలైనంత వరకు మేమే మీకు క్లారిఫై చేస్తాం అలా కాకుండా తర్వాత దీర్ఘంగా లాంగ్ టర్మ్లో లేదా లాంగ్ టైం కనుక డిస్కస్ చేయాలి అనుకుంటే మా టీం మీకు అందుబాటులో ఒకటి రెండు రోజులు అక్కడే ఉంటుంది కాబట్టి వారితో మీకు నచ్చిన సమయానికి అపాయింట్మెంట్ ఫిక్స్ చేసుకుని ఆ సమయానికి కేవలం మీ యొక్క వ్యక్తిగత వివరాలతోనే వెళ్ళి ఇంకొకళ్ళు ఎవరూ తెలుసుకునే అవసరం లేకుండా అవకాశం లేకుండా మీరు సరైన సలహా పొందడానికి అవకాశం ఉంటుంది అంటే ఇప్పటి వరకు చర్చించిన అంశాలు మీ ముంగిట ముందుకు వచ్చాయి ఆ ముంగిట ముందుకు వచ్చిన అవకాశాలు పుణికి పుచ్చుకోవటం వాడుకోవటం మీ చేతుల్లో ఉంటుంది దానికి మేము వీలైనంత వరకు తోడ్పాటు చేయటం వరకు మాత్రం మేము చేయగలం వైజాగ్ మీటింగ్ గురించి వివరాల కోసం మీరు కనుక మనీ మంత్రా ప్రోగ్రామ్ చూసినా వీడియోలు చూస్తున్నా కానీ యూట్యూబ్లో ఉన్నటువంటి వెల్త్ టాక్ వీడియోలు వివేకం చూసినా కానీ మీకు సరైన సమాచారం లభించగలదు ఆఖరిగా యశ్వంత్ వాళ్ళు చెప్పినటువంటి పాస్ పర్ఫార్మెన్స్ చెక్ చేసుకోమని చెప్తే మీలో ఎక్కువ మంది నమ్మకం కలిగింది కదా అని నిమ్మకం ఉండకుండా దయచేసి మా రిక్వెస్ట్ విన్నపం ఏంటంటే ఎట్టు పరిస్థితుల్లో చొరవ తీసుకుని మీకు స్క్రీన్ మీద కనబడినటువంటి ఫోన్ నెంబర్ కనుక వాట్సాప్ మెసేజ్ పంపినట్లయితే నాకు పాస్ పర్ఫార్మెన్స్ చెక్ చేసుకోవాలని చెప్పిన మ్యూచువల్ ఫండ్ లింక్ అని అడిగితే మా వాళ్ళు వెంటనే మీకు షేర్ చేస్తారు ఎవ్వరూ మీతో మాట్లాడిన అవసరం లేదు మీరు మాట్లాడనక్కర్లేదు ఆ లింక్ మీద మీరు క్లిక్ చేసి మీరు చూసినట్లయితే మీరు కోరుకున్న సంవత్సరం కోరుకున్న క్వార్టర్ కోరుకున్న మంత్ కోరుకున్న డేట్ నుంచి అడిగితే ఎంత రిటర్న్స్ వచ్చి ఉండేవో కనపడుతుంది అలా మీకు తోచిన డేట్లో చెక్ చేసుకుని నమ్మకం కుదిరిన తరువాత మాతో డిస్కషన్ స్టార్ట్ చేస్తే మీ యొక్క రాబోయే జర్నీలో ఎట్టి